হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো দেখো আমরা আলোর ক্লাস নাম্বার ওয়ান থেকে ক্লাস নাম্বার সেভেন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা টপিক শেষ করেছি সেটা হলো কি আলোর প্রতিফলন তাহলে আলোর প্রতিফলন এই টপিকটা শেষ করেছি যেহেতু সেহেতু এই টপিকের কি কি কোশ্চেন হতে পারে বা ক্লাস ওয়াইজ কি কি কোশ্চেন তোমরা একটু ভালো করে পড়বে সেটা আজকে একটা আমরা আলোচনা করে নেব ঠিক আছে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন হতে পারে স্যার অনেক তো ক্লাস হলো তাহলে আমরা এখান থেকে কি কি কোশ্চেন পরীক্ষা আসতে পারে বা কোন টাইপের কোশ্চেনগুলো আমরা খুব ভালো করে পড়বো আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কোন টাইপের কোশ্চেনগুলো বেশি দরকার সেই জিনিসগুলো আমার মনে হয় একটু তোমাদের সাথে আলোচনা করে দেওয়া দরকার তাই ভাবলাম যে আজকের ক্লাসটা একটু অন্যরকম কিছু ক্লাস করাই তার জন্য আজকে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়েই মেনলি আলোচনা করব চলো দেখা যাক আমরা চলো যাই দেখি কোশ্চেন অ্যান্সার কি কি হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং কিছু কিছু ছাত্রের বা আমি কিছু কিছু কমেন্টও পেয়েছি কিছু কিছু জায়গায় তাদের একটু সামান্য বুঝতে সমস্যা হয়েছে আমি চেষ্টা করব সেই জায়গাগুলোকে একটু রেক্টিফাই করে একটু রিভাইস করে দিয়ে চলে যাওয়া এবং তার সাথে কি কি কোশ্চেন অ্যান্সার পড়বে তারা কোন ক্লাস থেকে বা কোন ক্লাসের কোন কোন কোশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো আমি বলে দেবো আজকে ঠিক আছে চলো দেখো প্রথম দিন প্রথম ক্লাস নম্বর ওয়ান ফার্স্ট ক্লাস নাম্বার ওয়ান ক্লাস নাম্বার ওয়ানে তোমরা পড়েছ আলো কি তাই তো আলো কি পড়েছ সপ্রভ বস্তু তারপর নিষ্প্রভ বস্তু পড়েছ আপাতন বিন্দু পড়েছ প্রতিফলনের সূত্রগুলো পড়েছ তাহলে ওখান থেকে কি কি কোশ্চেন হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা একটু বলি দেখো ওখানে প্রথম যে কোশ্চেনটা তোমরা পড়বে আলো কি এই কোশ্চেনটা ফার্স্ট তোমরা পড়বে যে আলো কি ঠিক আছে সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা পড়বে সেটা পড়বে আলো এক প্রকার ড্যাশ তরঙ্গ আলো এক প্রকার তরঙ্গ দেখো যারা এখনো পর্যন্ত ক্লাস নম্বর ওয়ানটা তোমরা দেখোনি তারা কিন্তু অবশ্যই ক্লাস নম্বর ওয়ানটা দেখেবে না হলে কিন্তু এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার তোমরা করতে পারবে না যাদের যে কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে না আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে আমি কিন্তু সেই অ্যান্সার বলে দেবো এখন কিন্তু আমি বলবো না কারণ কি কারণ আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাস তোমাদের ডিসকাস করে দিয়ে এসছি এবং প্রত্যেকটা ক্লাসে এই যে কোশ্চেনগুলো সেই কোশ্চেনগুলো তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবে আশা করি সুতরাং যারা এখনো দেখনি তারা কিন্তু অবশ্যই ক্লাস নাম্বার ওয়ানটা দেখে নাও এবং তার যে করসপন্ডিং যে কোশ্চেন হতে পারে সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা একবার দেখে নেবে তাহলে প্রথম যে কোশ্চেন না কি বললাম যে আলো কি এবং আলো এক প্রকার ড্যাস তরঙ্গ তাহলে এর অ্যান্সারটা তোমরা অটোমেটিক জানো আলো কি সবাই বলতে পারবে একদম প্রথম দিন আমি বলেছিলাম আলো কি তার আমি একটু বলে দিই যে আমরা কি বলেছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো যে আলো কিতে আমরা কি বলেছিলাম মনে পড়ছে না মনে পড়ছে না মনে পড়ছে না এই জন্যই তো বলছি রিভাইস দিতে হবে এই জন্যই আমাদের আজকে রিভাইস সেশনটা ঠিক আছে এই কারণেই কারণ তোমরা কি হচ্ছে কি হয় যে পড়তে পড়তে কি প্রথম যে ক্লাসগুলো ভুলে যাও এই জন্য দু একদিন পর পর যদি একবার রিভাইস দিয়ে নাও তাহলে তোমাদের কিন্তু কোনো একটা অসুবিধা তোমরা কখনো কিন্তু ভুলবে না আর কখনো নতুন মনে হবে না আমাদের প্রথম দিন পড়েছিলাম দেখো যে আলো এক প্রকার শক্তি যার সাহায্যে আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাই তাই না তাহলে প্রথম যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটার অ্যান্সার কিন্তু তোমার এখান থেকে হয়ে যাবে তাহলে কি হয়ে যাবে যে আলো এক প্রকার শক্তি যার সাহায্যে আমরা কোনো বস্তুকে দেখতে পাই সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটা কি আলো এক প্রকার ড্যাশ তরঙ্গ কি হবে অ্যান্সার কি হবে দেখো আলো এক প্রকার তরিচ্ছমিগীয় তরঙ্গ তাই না আমরা বলেছিলাম আলো এক প্রকার তরিচ্ছমিগীয় তরঙ্গ এখানে আর কি 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 কোশ্চেন হতে পারে তো তিন নম্বর যে কোশ্চেনটা হতে পারে যে একটি সপ্রভ বস্তু আর একটি নিষ্প্রভ বস্তুর উদাহরণ দাও এটা কিন্তু হতে পারে একটি সপ্রভ বস্তু এবং একটি নিষ্প্রভ বস্তুর উদাহরণ দাও উদাহরণ দাও দেখো এটার অ্যান্সার কি হবে তোমরা অটোমেটিক জানো আমি আর বলবো না যারা এখনো দেখনি তারা ফার্স্ট ক্লাসটা দেখে নাও অ্যান্সার এমনি চলে আসবে নেই যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটা কি হতে পারে প্রতিফলনের সূত্র দুটি রেখো প্রতিফলনের দুটো সূত্র আমরা পড়েছিলাম তাই না তার মানে নেক্সট কোশ্চেনটা আমাদের প্রতি ফলনের সূত্র দুটি প্রতিফলনের সূত্র দুটি লেখো আর একটা কোশ্চেন আমাদের এখানে হতে পারে সেটা হলো 
পাঁচ নম্বর কোশ্চেন যে আপাতন কোন এবং প্রতিফলন কোন কাকে বলে আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন কাকে বলে ঠিক আছে এই মোটামুটি ক্লাস ওয়ানে এই সমস্ত কোশ্চেন গুলো কিন্তু তোমাদের হতে পারে এবার চলে আসি ক্লাস ওয়ানের ডাউট ক্লাস ওয়ানের ডাউট কার কার কি ছিল বা কি কি হতে পারে ক্লাস ওয়ানের ডাউট একজনের ছিল বলতো যে প্রতিফলন ডাউট প্রতিফলন বিন্দু দেখো একজনের ডাউট ছিল যে প্রতিফলন বিন্দু কি হতে পারে দেখো একটা তোমাদের যখন ক্লাস ওয়ানটা আমি পড়েছিলাম দেখো ক্লাস ওয়ান আমি কি পড়েছিলাম পড়েছিলাম যে একটা রশ্মি এখানে এসে পড়ল এই যে রশ্মিটা সেই রশ্মিটাকে আমরা কি বলবো আপাতিত রশ্মি আর এই যে পয়েন্ট সেটা কি কি বলবো আমাদের আমাদের কি বলবো আমাদের বলো 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 এই রশ্মি এই যে এই যে যেখানে পড়লো সেটা আপাতন বিন্দু আর এখান থেকে যেটা বেরিয়ে যাবে সেটা হলো আমাদের প্রতিফলিত রশ্মি দেখো প্রতিফলন বিন্দু কোথায় হবে কোথায় হবে এই এইটা তো প্রতিফলিত রশ্মি অনেক সময় আমি আগেও বলেছি যে এই পয়েন্টটাকে বলবো কিন্তু আপাতন বিন্দুই আমাদের এইটাকে কিন্তু আমরা প্রতিফলন বিন্দু কখনো বলি না এইটাকে আমরা আপাতন বিন্দুই বলবো তা সেই অর্থে প্রতিফলন বিন্দু বলে কিছু হয় না এটা আমাদের একজনের ডাউট ছিল ঠিক আছে যে প্রতি স্যার প্রতিফলন বিন্দু কি হতে পারে সেই অর্থে প্রতিফলন বিন্দু বলে কিছু হয় না আমাদের এটা কিন্তু আমরা আপাতন বিন্দু একই অনেক সময় তোমরা অনেক জায়গায় কারণ এই যে এইটা তো প্রতিফলিত হচ্ছে অনেকে একে প্রতিফলন বিন্দু বলে হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একে আমরা আপাতন বিন্দু দিয়েই চিনব মানে থাকবে তাহলে এইটা আমাদের ক্লাস ওয়ানের ডাউট ছিল ছ নম্বর কোশ্চেন কেন তাহলে আপাতন বিন্দু কাকে বলে আপাতন বিন্দু বলতে কি বোঝো এই কোশ্চেন গুলো তোমরা ক্লাস ওয়ান ক্লাস ওয়ান যেটা পড়ানো হয়েছিল সেই কোশ্চেন এই কোশ্চেন গুলো তোমরা ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ে নেবে ঠিক আছে আর কিছু না আমাদের তো ক্লাস টু তে যাই আমরা ক্লাস নাম্বার টু দেখো ক্লাস নাম্বার টু এ আগে কি কি পড়েছি সেটা বলে ক্লাস নাম্বার টু এ আমরা যেটা পড়েছি সেটা হলো কি বক্র প্রতিফলক তল থেকে শুরু করে গলিও দর্পণ তারপরে অবতল দর্পণ উত্তল দর্পণ তারপরে মেরুবিন্দু অবতল দর্পণের বা উত্তল দর্পণের মেরুবিন্দু বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা ব্যাসার্ধ প্রধান অক্ষ উন্মেষ এবং উপক্ষীয় রাশি এবং প্রান্তীয় বা অপক্ষীয় রাশি এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ক্লাস টুয়ে আলোচনা করছি তাহলে এইখান থেকে কি কি কোশ্চেন হতে পারে এবং তোমাদের বোর্ডের জন্য কোন কোন কোশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমরা এবার দেখবো চলো প্রথম যে কোশ্চেনটা হতে পারে ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা হতে পারে যে গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণ কাকে বলে এটা কিন্তু তোমাদের বোর্ডের পরীক্ষায় আসে গলীয় দর্পণ কাকে বলে এটা কিন্তু তোমাদের বোর্ডের পরীক্ষায় আসে এবার দু নম্বরের যে কোশ্চেনটা সেই কোশ্চেনটা উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণ কাকে বলে এইগুলো কিন্তু তোমাদের বোর্ডের পরীক্ষা এগুলো আসে যে গলীয় দর্পণ কাকে বলে উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণ কাকে বলে এগুলো কিন্তু তোমাদের বোর্ডের পরীক্ষায় আসতে পারে থার্ড যে কোশ্চেনটা হতে পারে এখানে এটা কিন্তু তোমাদের ধরেই রাখো শর্ট কোশ্চেনে কিন্তু শিওর আসেই পরীক্ষায় যে গলীয় দর্পণের মেরু বা মধ্যবিন্দু এবং বক্রতা কেন্দ্র বলতে কি বোঝো গলীয় দর্পণের গলীয় দর্পণের মেরু বা মধ্যবিন্দু এবং বক্রতা কেন্দ্র বলতে কি বোঝো এই কোশ্চেনটা কিন্তু তোমরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেরুটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের বোর্ডের পরীক্ষার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে আমাদের মাধ্যমিক এক্সামিনেশন সেই এক্সামিনেশনে কিন্তু এই কোশ্চেনটা গলি দর্পণের মেরু বা মধ্যবিন্দু বলতে কি বোঝো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমরা খুব ভালোভাবে পড়বে নেক্সট যে এখান থেকে কোশ্চেন আসে সেটা হলো চার নম্বর উন্মেষ কি এটাও কিন্তু তোমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস উন্মেষ কি পাঁচ নম্বর যে কোশ্চেনটা এখানে আসতে পারে সেটা হলো 
উপক্ষীয় বা তোমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে উপক্ষীয় রশ্মি কাকে বলে ক্লাস নাম্বার টু এ কিন্তু এই জিনিসগুলো এই কটা কোশ্চেন কিন্তু তোমরা পড়বে এইখান থেকে যেটা খুব ভালোভাবে পড়বে সেটা হলো উম্মেশ কি উম্মেশ কি গড়িয়ে দর্পণে মেরু বা মধ্যবিন্দু বলে এই দুটো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং উপক্ষীয় রশ্মি এই তিনটে কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে ডাউট ক্লাস নাম্বার টু এ ডাউট কি ছিল কারো কারো ডাউট খুব কমে ছিল তবে কয়েকজনের ক্ষেত্রে ক্লাস নাম্বার টু এর ডাউট ছিল যেটা হলো স্যার যেটা আমাদের উম্মেশটা কি এবং উপক্ষ রাশিটা এটা কয়েকজন আমাকে বলেছিল যে উম্মেশ কি সেটা একবার বলে দিলে ভালো হয় উম্মেশ আমি বলছিলাম যে কোনো একটা গলীয় দর্পণ কোন একটা গলীয় দর্পণ গলীয় দর্পণ সেটা তো কোনো একটা গোলকের অংশ গোলক থেকে যদি এই পোর্শনটা কেটে নিই তাহলে এম ওয়ান এবং এ টু এটা এখনো গলীয় দর্পণ হয়নি এবার একটা একটা অবতল দর্পণ তাহলে এটাকে যদি আমি এই এই পোর্শনটা যুক্ত করি তাহলে এম ওয়ান এবং এম টু এটাকে বলা হয় তার উম্মেশ ঠিক আছে এর একটা বক্রতা কেন্দ্র থাকবে সেটাকে যদি আমি যুক্ত করি তাহলে এই উম্মেশটা এইখানে যে কোন উৎপন্ন তাকে বলা হয় কৌনিক উম্মেশ ঠিক আছে এবার কৌনি তাই উম্মেশ কোনটাকে বলেন উম্মেশ আমার এম ওয়ান এম টু এই প্রান্তদয় দুটো যদি যুক্ত করে যে রেখাটা কাল্পনিক রেখাটা বা যে রেখাটা পাওয়া যাবে সেই রেখাটাকে বলবো আমরা উম্মেশ আর উপক্ষীয় রশ্মিটা কি উপক্ষীয় রশ্মিটাও কারো কারো ডাউট ছিল উপক্ষীয় রশ্মিটা আবার একটা বলে দিই উপক্ষীয় রশ্মিটা কি উপক্ষীয় রশ্মি বলছে যে এটা আমাদের কি কোন গড়িয়ে দর্পণ এক্স ওয়াই কি আমাদের প্রধান অক্ষর বলছে প্রধান অক্ষর সাথে খুব সামান্য কোন করবে এবং মেরু এটা হলো আমাদের মেরুবিন্দু মেরু খুব কাছাকাছি গিয়ে যদি পড়ে মানে ধরো এই রকম ভাবে এই রকম ভাবে এখানে গিয়ে পড়ছে এই রশ্মিটা এই রকম ভাবে এখানে গিয়ে পড়ছে তাহলে এই রশ্মি দুটোকে কি বলা হয় আমাদের উপক্ষীয় রশ্মি এই দুটো তোমাদের ডাউট ছিল কারো কারণ এই দুটো আর একবার আমি তাই বলে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এইটা এই যে বললো আমাদের এটা কি বলবো আমরা উম্মেশ আর এইটাকে বললো যদি খুব কাছাকাছি কোন একটা মেরুর খুব কাছাকাছি কোন একটা বিন্দুতে গিয়ে পরে তাহলে সেটাকে বলা হয় আমাদের সেই রশ্মিগুলোকে বলা হয় উপক্ষীয় রশ্মি ধরো এরকম এটা ধরো মেরু কথার কথা বলছি তাহলে ধরো এটা এটা ধরো এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই তোমাদের কি এক্স ওয়াই আমাদের প্রধান অক্ষ প্রথম এইভাবে এইখানে গিয়ে পড়লো তার মানে এই যে রশ্মিটা পড়লো গিয়ে এইখানে এই রশ্মিগুলোকে আমরা বলবো উপক্ষীয় রশ্মি ঠিক আছে এই হলো ক্লাস নাম্বার টু এবার চলে আসে আমরা ক্লাস নাম্বার থ্রি ক্লাস নাম্বার থ্রি তে তোমরা কোন কোন কোশ্চেন গুলো পড়বে তো ক্লাস নাম্বার থ্রি তে তোমরা কি কি পড়েছো সেটা আগে বলেনি ক্লাস নাম্বার থ্রি তে তোমরা পড়েছো হলো গলীয় দর্পণের বিভিন্ন প্রতিফলন গুলো পড়েছো গলীয় দর্পণের প্রতিফলন তাই না সেগুলো সামান্তনা রশ্মি গুচ্ছ সেটা পড়েছো অভিসারী রশ্মি অপসারী রশ্মি এই সমস্ত জিনিসগুলো মুখ্য ফোকাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ছিল এবং ফোকাস স্থল এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা ক্লাস নাম্বার থ্রিতে পড়েছো ক্লাস নাম্বার থ্রি থেকে কি কি কোশ্চেন হতে পারে সেটা আমরা দেখবো ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা ক্লাস নাম্বার থ্রি থেকে হতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন যে অভিসারী এবং অপসারী রশ্মি কাকে বলে অভিসারী এবং অপসারী কাকে বলে এটা কিন্তু তোমার তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের পরীক্ষা আছে এটাও ভালো করে পড়বে অভিসারী রশ্মি এবং অপসারী রশ্মি কাকে বলে নেক্সট যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি খুব ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার করে বলছি ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস ফোকাস কাকে বলে এই কোয়েশন অথবা এটা হতো অথবা মুখ্য ফোকাস কাকে বলে এটা কিন্তু একই কোয়েশন যদি কোথাও কোশ্চেন থাকে ফোকাস কাকে বলে সেটা মানেই হলো অ্যাকচুয়ালি মুখ্য ফোকাস যেটা সেটা কারণ তোমরা পড়েছো যে ফোকাস দু রকমের হয় ক্লাস নাম্বার থ্রিতে পড়েছো একটা হলো মুখ্য ফোকাস এবং একটা হলো গৌণ ফোকাস তাহলে ফোকাস কাকে বলে যদি বলে তাহলে কিন্তু সেটা মুখ্য ফোকাস কাকে বলে সেটাই আমাদের লিখতে হবে তিন নম্বর যে কোশ্চেনটা এই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ফোকাস কাকে বলে এটা ফোকাস স্থল এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য ফোকাস তল এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য কাকে বলে এটা কিন্তু তোমরা পড়বে ফোকাস তল এবং ফোকাস 
দৈর্ঘ কাকে বলে এটা কিন্তু এটাও কিন্তু একটা কোশ্চেন ফোকাস তল অনেক সময় পরীক্ষায় তোমাদের জানতে চায় যে ফোকাস তল বলতে কি বোঝো এই হলো তোমাদের মোটামুটি ক্লাস নাম্বার থ্রিতে এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো হতে পারে এবার এখানে ডাউট কি বা কি কি তোমাদের অসুবিধা ছিল অনেক অসুবিধা ছিল যে স্যার ফোকাস ব্যাপারটা অনেকে বুঝতে পারেনি বলছে বা সবাই না আমি বলছি কেউ কেউ বুঝতে পারিনি আমি বলবো যারা বুঝতে পারোনি তোমরা তারা ক্লাসটাকে বারবার করে দেখো আমার মনে হয় তোমরা বুঝে যাবে তাছাড়াও আমি একবার যেহেতু একটা রিপিটেশন ক্লাস একটা তাই রিপিটেশন ক্লাসে আমি একটু বলে দিই তাও ফোকাসটা দেখো আমি বলছি ধরো এটা একটা ধরো এটা একটা অবতল দর্পণ এটা আমাদের মেরু এটা আমাদের প্রধান অক্ষ ধরো অসীম দূরত্ব থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে সমান্তর রসিগুচ্ছ মানে সমান্তর রসি কার সাথে প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তর রসি এখানে কোনো একটা দর্পণের এই বিন্দুতে গিয়ে আপাতিত হলো ধরো এটা বি বিন্দু একটা জিনিস তোমাদের বারবার করে আমি ফোকাস পড়ানোর সময়ও বলেছিলাম এখনও বলছি যে প্রধান অক্ষের সামান্তর কোনো রশ্মি যখন কোনো দর্পণের উপরে এসে পড়ে অবতল দর্পণের উপরে এসে যদি পড়ে তাহলে সেটা সব সময় তার ফোকাস দিয়েই যাবে তার ফোকাস দিয়েই যাবে ফোকাস দিয়েই যাবে সব সময় তার ফোকাস এবার অনেকে মনে হতে পারে স্যার আপনি তো ফোকাস দিয়ে যাবে এটা কেন বললেন হট করে সেটা তো আমরা দেখো ফোকাস দিয়ে যাবে এটা না বলে আমরা এটা বলতে পারি তো যে ধরো এটা আমরা তো বলতে পারি ধরো প্রধান অক্ষের সামান্তর সে বললো তাহলে সে কোনো একটা বিন্দু দিয়ে যাবে কোন একটা বিন্দু যেটা প্রধান অক্ষকে কোন একটা বিন্দুকে ছেদ করবে আমি বলছি সামান্তর রসিগুচ্ছ সামান্তর রসিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সঙ্গে সামান্তর রসিগুচ্ছ এসে কোনো একটা বিন্দুতে আপাতিত হলো প্রতিফলিত হওয়ার পর সে প্রতিফলিত হওয়ার পর সে এখান থেকে কোনো একটা বিন্দুতে গিয়ে চলে যাবে এবার সেই বিন্দুটা প্রধান অক্ষকে কোনো একটা জায়গায় ছেদ করবে ধরো এই পয়েন্টে ছেদ করবে যে পয়েন্টে ছেদ করবে সেই ছেদ পয়েন্টটাকে বলবো আমরা ফোকাস একটা যদি মাথায় রাখবে ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস সেটা সবসময় প্রধান অক্ষের উপরেই বিন্দু হবে অনেকের একটা প্রশ্ন থাকে স্যার ফোকাস এবং গৌণ ফোকাসের মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে মুখ্য ফোকাস মাথায় রাখবে মুখ্য ফোকাস সবসময় মুখ্য ফোকাস যেটা হবে সেটা হলো প্রধান অক্ষের উপরেই কোনো একটা বিন্দু হবে এটা হবে সবসময় মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে আর ফোকাস তল যেটা অনেকেরই ডাউট যে ফোকাস তল দেখো ফোকাস তল একটা কাল্পনিক তল কি হবে ধরো যেই পয়েন্টে তোমার ফোকাসটা তৈরি হলো সেখানে তুমি যদি একটা বইয়ের পৃষ্ঠা লম্ব লোভি অর্থাৎ প্রধান অক্ষের সাথে লম্ব হবে যদি বইয়ের পৃষ্ঠা বা কোনো একটা কার্ডবোর্ড ধরো কার্ডবোর্ড ধরো এটা একটা কিন্তু পুরোপুরি কাল্পনিক তল কার্ডবোর্ড ধরো তাহলে যে তলটা তৈরি হবে যে তলটা হবে সেই তলটাকে বলা হয় ফোকাস তল সেই তলটাকে বলা হয় ফোকাস তল এটা পুরোপুরি একটা কাল্পনিক তল এই গেল আমাদের ক্লাস নাম্বার থ্রি এবার চলে আসি আমরা ক্লাস নাম্বার ফোর ক্লাস নাম্বার ফোরে তোমরা কি কি পড়েছো আগে সেটা আগে বলে দিই ক্লাস নাম্বার ফোরে তোমরা পড়েছো গৌণ ফোকাস কি এবং গলীয় দর্পণে অভিসারী রাশিগুচ্ছের প্রতিফলন এবং অপসারী রাশিগুচ্ছের প্রতিফলন এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা ক্লাস নাম্বার ফোরে পড়েছো ক্লাস নাম্বার ফোরে যে ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনটা সেটা প্রথমেই যে কোশ্চেনটা আসবে সেটা হলো তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারছো কি কি কোশ্চেন গৌণ ফোকাস থাকে বলে কারেক্ট গৌণ ফোকাস ফোকাস কাকে বলে একদমই ঠিক কথা ক্লাস নাম্বার ফোরের এই কোশ্চেনটা প্রথমেই সবাই বুঝতে পারছেন যে ক্লাস নাম্বার ফোরের যে কোশ্চেনটা আসবে সেটা হলো গৌণ ফোকাস তাকে বলে এরপরে যে কোশ্চেনটা আসবে সেই কোশ্চেনটা হলো কোন ক্ষেত্রে অপসারী রশ্মি অভিসারী রশ্মি পর্যন্ত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কোন ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে অপসারী রশ্মি অভিসারী রশ্মিতে পরিণত হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এটা কিন্তু একটু মানে ডাউটফুল কোশ্চেন কিন্তু খুব ভালো কোশ্চেন এটা এই কোশ্চেনটা তোমরা যারা ক্লাস নাম্বার ফোর খুব ভালোভাবে দেখেছো তারা একদমই পারবে শিওর পারবে কোন ক্ষেত্রে অভিসারী রশ্মি অপসারী রশ্মিতে পরিণত হয় কখন বলতে পারবে না তোমাদের জন্যই ছেড়ে দিই নাকি না থাক বলেই দিই কোশ্চেন অ্যান্সারটা দেখো কোন ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা পড়েছিলাম দেখো একটু খেয়াল করে দেখো কি বলেছি অপসারী রশ্মি অভিসারী রশ্মি তাই তো অপসারী রশ্মি মানে কোনো একটা বিন্দুতে বেরিয়ে যাবে ধরো কোনো একটা কি দর্পণ এটা কোনো দর্পণ না এবার কি দর্পণ একটা এটা একটা অবতর্প অপসারী মানে কোনো একটা বিন্দু থেকে রশ্মিগুলো বেরোবে কোন একটা বিন্দু থেকে রশ্মিগুলো বেরোবে বেরোচ্ছে 
मिलित हलो आई बिंदु मिलित हलो आई बिंदु मिलित हलो आई बिंदु मिलित हलो अर्थात देखो जो को मिलित है मिलित है रश्मिगुल मिलित है तक कौन रश्मि बोला है बना अभिसारी रश्मि और जो बिंदु तो बिंदु तक बड़िए जाए बड़िए जाए तक से बला है अवसारी तो ये देखो ओ बिंदु तक रश्मिगुल बड़िए गल तेनालीराम प्रतिफलन पर यह बिंदु से मिट कर लो कि मिट करा मैं कि अभिसारी रश्मि तन्सार कि क्षेत्र में अपसारी रश्मि अभिसारी रश्मि परिणत है तो अन्सार कि अन्सार दी अन्सार एक्चुअलि अबतल दर्पण सामने अबतल दर्पण अबतल दर्पण वक्रता केंद्र एवं असीम मध्य को बिंदु वस्तु थे बिंदु वस्तु थे अर्थात जो तुम्हारे पजिशने को वस्तु के रखी तेखान कि अपसारी रश्मि अभिसारी रश्मि पूर्णत हो ठीक है तो अवतल दबने वक्रता केंद्र वशी मध्य को बिंदु वस्तु थे से वस्तुर जो प्रतिबिम्ब तैरि से ठीक है तो ये अनेक समय क्वेश्चन जिज्ञेस कर जिज्ञेस करते तुम्हारे गलिय दर्पण कख तैरि है तक तुम्हारा अन्सार बोले दे कौन तैरि है जख को अबतल दर्पण सामने को बिंदु वस्तु रखा है तरह प्रतिबिम्ब जख प्रतिबिम्ब क्या तैरि प्रतिबिम्ब फोकस और बक्त केंद्र माजे तैरि है और से क्षेत्र से क्षेत्र में अपसरी रश्मि अभिसर रश्मि परिणत हो ठीक है ये आए का क्वेश्चन होते तीन नम्बर जो क्वेश्चन होते क्षेत्र में अपसारी रश्मि प्रतिफलन पर आर अपसारी रश्मि दी परिणत है क्षेत्र अपसारी रश्मि प्रतिफलन पर आर अपारी रश्मि परिणत है रश्मि क्लसिंबा प्रथम का सेकेंड क्वेश्चन होते सदबिम्ब असदिम्ब बोलते कि बोझ सदबिम्ब असदिम्ब बोलते कि बोझ थार्ड क्वेश्चन सदबिम्ब असदिम्ब पार्थक्य फोर्थ नम्बर क्वेश्चन चार नम्बर क्वेश्चन होते अबतल दर्पण प्रधान सामान आलोक रश्मिर कूप प्रतिफलन है अबतल दर्पण प्रधान अक्षर समान आलोक रश्मिर रूप 
प्रतिफलन क्लस टेन छायर बेर कोश्चन क्योंकि देखो कोश्चन एक बुझद समस्या हम अने कोश्चन की बोलते जन के मन अवतल दर्पण प्रधान अक्षर सामान आलोक रश्मिर कूप प्रतिफलन है देखो मैंबिम्ब आकते चारटे कंडिशन पड़े मन आई चारटे कंडिशन एक प्रथम कंडिशन जानते चेहरे कोश्चन वोटाई अबतल दर्पण प्रधान अक्षर सामान आलोक रश्मि कूप प्रतिफलन है तेज़ प्रथम कंडिशन की पड़े जो प्रधान अक्षर सामान को रश्मि जो पड़े से कोथा के जाए फोकस दिए जाए मैंने कूप प्रतिफलन है तब तुम्हें बोलते हैं अबतल दर्पण प्रधान अक्षर सामान आलोक रश्मि जदि को दर्पण के ऊपर गए पड़े से अबतल दर्पण के क्षेत्र में फोकस मध्य दिए जाए उत्तल दर्पण के क्षेत्र में क्या फोकस अपसृत हो मन ठीक है ये हलो तुम्हारे अन्सार तुम्हारा जी तुम्हारा क्लस नम्बर फाइव टाइम देखे नियो ठीक है एकदम सहज है कंडिशन वन जो कर कंडिशन एट जानते चेपर कोश्चन की होते इरपर कोश्चन होते उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र मध्य दिए चलित रश्मि फलन पर कौन पथे जा देखो भेरि भेरि इम्पर्टेंट क्योंकि खूब सुंदर क्वेश्चन जरा पढ़े ता बुझते कंडिशन छो बोतर एट थार्ड नम्बर कंडिशन छो कि थार्ड नम्बर कंडिशन एक ख्याल कर देखो थार्ड नम्बर कंडिशन पढ़े को दर्पण वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र मध्य रश्मि जाए से ही पथे व्यक करें तैयार से अबतल दर्पण उत्तल दर्पण जी होक ना क्या अबतल दर्पण उत्तल दर्पण जी होक ना क्या वक्रतार केंद्र मध्य दिए जो रश्मि पास कर पथे आरोप व्यक कर पढ़े थार्ड नम्बर तीन नम्बर कंडिशने क्लस फाइव तीन नम्बर कंडिशन पढ़े अन्सार की हो जाए अबतल दर्पण वक्रता केंद्र मध्य दिए परिचालित रश्मि फलन पर कौन पथे जाए पथे जाए वक्रता केंद्र मध्य दिए बैक कर एनसार हो जाए ठीक है इटा तो तुम्हारा छायर बोर कोश्चन देखो एक बार कोश्चन का एक घूरिए दिए एनसार बोझा गल की तैना ए चले आसि तुम्हारे क्लस नम्बर सिक्स अबतल दर्पण क्षेत्र मोटामुटी भाव तुम्हारा सतटा जिन तुम्हारा शिखे अबतल दर्पण क्षेत्र में उत्तल दर्पण क्षेत्र में एक तुम्हारा क्योंकि क्लस नम्बर सिक्स शिखे क्योंकि बेस कोश्चन आसते मैं जो प्रतिभा तुम्हारे माध्यमिक कोश्चन आसे जो वस्तु कथाय अवस्थित हो प्रतिबिम्ब कथा एरक कोश्चन क्योंकि शिवर एखान आसे प्रथम जो कोश्चन एखे आसते परे वस्तु असीमे थकले प्रतिबिम्ब कथाय तैरि वस्तु राखले आकार समान प्रतिबिम्ब तैर अवस्थान वस्तु राखले आकार समान प्रतिबिम्ब तैरी है तैयारी कोश्चन देखो ये कोश्चनटार उत्तर की बोल तो 
সমান আকারে প্রতিবিম্ব একমাত্র একটা ক্ষেত্রে যখন কোন একটা বস্তু বক্রতা কেন্দ্রে থাকবে তাহলে তার প্রতিবিম্ব বক্রতা কেন্দ্রেই তৈরি হবে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কোন বস্তু যদি বক্রতা কেন্দ্রে থাকে তার প্রতিবিম্ব সব সময় বক্রতা কেন্দ্রেই তৈরি হবে ঠিক আছে এর পরের যে কোশ্চেনটা অবতল দর্পণের সামনে অবতল দর্পণের সামনে কোথায় একটি বস্তু রাখলে বস্তুর বিবর্ধিত অসদ্বিম্ব গঠিত হয় এটা বলে তোমরা এই কোশ্চেন যে এই ক্লাসটা দেখেছো অবশ্যই পারবে অবদল দর্পণের ক্ষেত্রে একমাত্র একটাই কন্ডিশন ছিল কি কন্ডিশন ছিল যদি ফোকাস এবং মেরুর মাঝামাঝি কোনো রাখা হয় তাহলে সেক্ষেত্রেই কিন্তু তার একটা অসদ্বিম্ব তৈরি হয় এটা তোমরা একটু দেখে নেবে তাই না তোমরা একটু দেখে অ্যান্সার করে নেবে আমি আর পুরো বললাম না কারণ তোমরা আমরা জানি অলরেডি যে এখান থেকে একটা যাবে এখান থেকে ফোকাস দিয়ে পাস করবে এইখান থেকে এখানে আমাদের বক্রতা কেন্দ্র থাকবে এইখান থেকে আমাদের বক্রতা কেন্দ্র দিকে গেলে আবার সেখান থেকে পাস করবে এটাকে যদি আমরা পিছনে বর্ধিত করি বর্ধিত করে কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে মিলিত হবে তাহলে সেটাকে যদি এটা হলে আমাদের কি হবে এটা আমাদের অসদ্বিম্ব হয়ে যাবে তাই না এই একটাই কন্ডিশন ছিল তো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে যেখানে অসদ্বিম্ব অবতল দর্পণের বাদ বাকি যতগুলো কন্ডিশন সব সব বিম্ব তৈরি হয় কিন্তু এই একটাই কন্ডিশন ছিল যখন ফোকাস এবং মেরুর মাঝে মাঝে রাখা হবে তখন সেখানে অসদ্বিম্ব তৈরি হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমাদের অনেক সময় এরকম ভাবে কোশ্চেন আছে তিন নম্বরের কোশ্চেন আছে যে রেখাচিত্রের সাহায্যে অবতল দর্পণ দ্বারা বিবর্ধিত অসদ্বিম্ব গঠন ব্যাখ্যা করো সেম কোশ্চেন সেম অ্যান্সারও কিন্তু তখন কিন্তু তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করতে হবে যা তিন নম্বরের কোশ্চেন আসে যে কি বললাম যে রেখাচিত্রের সাহায্যে অবতল দর্পণ দ্বারা বিবর্ধিত অসদ্বিম্ব গঠন ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে এটা অর সেম কোশ্চেন অবতল দর্পণ দ্বারা দর্পণ দ্বারা কি বললাম অবতল দর্পণ দ্বারা বিবর্ধিত অসৎ অসদ্বিম্ব গঠন ব্যাখ্যা করো ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে অবতল বিবর্ধিত এটা কিন্তু তোমাদের রেখা চিত্রের সাহায্যে রেখা চিত্রের সাহায্যে সাহায্যে তখন তোমার কি করতে হবে এই ছবি একে বর্ণনা করতে হবে ঠিক আছে যদি তিন নম্বরের কোশ্চেন দেয় কোনো তখন কিন্তু তোমার ছবি একে বলতে হবে যে আমরা ফোকাস এবং মেরুর মাঝে মাঝে কোনো একটা বিন্দুতে একটা আলো রশি বস্তু রাখলাম পিকিউ একটা বস্তু রাখলাম পিকিউ বস্তু থেকে পি এ পি বি আলো রশি এই বিন্দুতে পড়ে সে ফোকাস থেকে গেল আবার একটা বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে পড়ে সে সেই প্রতিবে গেল তাকে যদি আমরা পিছন থেকে বর্ধিত করি তাহলে স্মল পি স্মল কিউ একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হবে যেটা হবে অসদ্বিম্ব এইভাবে কিন্তু তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে যেটা আমরা ক্লাসে করে তোমাদের করিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক আছে এটা তিন যদি তিন নম্বরের কোশ্চেন হয় যদি এক নম্বরের কোশ্চেন হয় তাহলে তুমি ডাইরেক্ট অ্যান্সার দিয়ে দিবে তিন নম্বরের কোশ্চেন হয় কিন্তু তোমাদের এইভাবে একটু লেখচিত্র এঁকে তোমাকে নর্মালি ব্যাখ্যা করতে হবে ঠিক আছে আর একটা কোশ্চেন এখান থেকে হতে পারে যেটা হলো কোনো উত্তল দর্পণের সামনে কোন উত্তল দর্পণের সামনে কোন বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে এবং প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হবে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি মানে প্রতিবিম্ব সৎ সৎ হবে না অসৎ হবে অবশিষ্ট হবে না সমশিষ্ট হবে এই জিনিসটা জানতে চাওয়া হয় ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে কিন্তু এটা কিন্তু তোমাদের এই জিনিসটা কোশ্চেনটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের পরীক্ষায় খুব আসে এটা তোমাদের এটা খুব আসে এইটা কিন্তু তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের পরীক্ষায় খুব আসে এই দুটো কোশ্চেন ঠিক আছে এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে বলবো এই দুটো কোশ্চেন লাস্ট যেটা আমাদের ক্লাস নাম্বার সেভেন 
কি পড়েছো আগে সেটা বলি ক্লাস নাম্বার সেভেনে ক্লাস নাম্বার সেভেনে তোমরা যেটা পড়েছো কোন বলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব এবং বক্রতা বেসাদের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ অবতল দর্পণের ক্ষেত্রেও পড়েছো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও পড়েছো এবং আর একটা জিনিস তোমরা পড়েছো গলীয় দর্পণে তোমরা ব্যবহার করেছো তাই না এবং আর একটা জিনিসও তোমরা পড়েছো দর্পণ জেনার উপায় পড়েছো তাহলে এইখান থেকে কিন্তু তোমাদের খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই জায়গাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে পড়বে এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের বোর্ডের বেশ পরীক্ষায় বা তোমাদের কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে কিন্তু এই জায়গাটাতে কিন্তু বেশ কোয়েশ্চেন আসে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যেটা হলো একটি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ছায়ারও কোশ্চেন আছে দেখবে একটি অবতল দর্পণের পারলেও আছে ক্ষেত্রে এফ ইকলস টু আর বাই টু প্রমাণ করো এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা ভীষণ আসে কিন্তু ঠিক আছে এই সেম কোয়েশ্চেনটা কিন্তু তোমরা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও পড়বে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও পড়ে রাখবে অবতলটাই মেন পড়বে উত্তল দর্পণের ক্ক্ষেত্রে এফ ইকলস টু আর বাই টু বোমান করো তোমাদের দুটোই আমি করিয়েছি কিন্তু মেনলি অবতল দর্পণটাই পরীক্ষা আসে অবতল দর্পণটা ভালো করে পড়বে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদের মাধ্যমিকে কিন্তু এখানে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে এই ইভেন এইটাই আসতে পারে এখান থেকে আরেকটা কোশ্চেন যেটা হলো আর একটা ব্যবহার দিয়ে যে কোশ্চেনগুলো ব্যবহার দিয়ে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ব্যবহার থেকে তোমার যদি কখনো ডিপ্লোমা এক্সামটা দাও ডিপ্লোমা যেটা জুনিয়র জয়েন্ট পরীক্ষাটা দাও ওখানে কিন্তু এখানে ভীষণভাবে কোশ্চেন আসে যে এই যে দর্প মানে দর্পণের ব্যবহার যে ব্যবহার থেকে কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেন আসতে পারে এখানে আসতে পারে যে স্ট্রিট ল্যাম্পের প্রতিফলক হিসাবে কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহার করবো আমি বলেছি ক্লাসে আমি বলেছি ক্লাস নম্বর সেভেনে আমি বলেছি স্ট্রিট ল্যাম্পের প্রতিফলক হিসাবে কোন দর্পণ ব্যবহার করব আমি আনসার বলবো না তোমরা দেখে নেবে আমি বলেছি তিন নম্বর কোশ্চেন হতে পারে এখান থেকে ভিউ ফাইন্ডারে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় ভিউ ফাইন্ডারে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় এবং কেন আমি ডিটেলে ক্লাস নম্বর সেভেনে বলেছি কোন গাড়ির ভিউ ফাইন্ডার কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় এবং কেন আমি আগে দিন ডিটেইলে বলেছি তার অ্যান্সারের জন্য তোমরা ক্লাস নম্বর সেভেন ক্লাস নম্বর সেভেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ক্লাস ক্লাস নম্বর সেভেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস এখান থেকে কিন্তু তোমাদের ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন আসে এই জায়গাটা তোমাদের কিন্তু দেখতে হবে এখানে আবার একবার দেখে তোমরা অ্যান্সার করবে আর একটা কোশ্চেন আসতে পারে গাড়ির হেডলাইটে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় গাড়ির হেডলাইটে গাড়ির হেডলাইটে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয় এটাও আমি বলেছি এবং কেন এবং কেন সেটা বলবে কারণও আমি বলে দিয়েছি আরেকটা যেটা হয় সেটা আমি আর লিখছি না আর একটা যেটা কোশ্চেন হয় সেটা আগে একটা কত নম্বর ছিল আমাদের গাড়ি সম্ভবত চার পাঁচ নম্বর যেটা কোশ্চেন হতে পারে দন্ত চিকিৎসায় এবং দাড়ি কামানোর ক্ষেত্রে কোন দর্পণ ব্যবহার করবো এবং কেন দন্ত চিকিৎসায় এবং দাড়ি কামানোর ক্ষেত্রে আমরা কোন দর্পণ ব্যবহার করব এবং কেন এটাও পড়বে কেন আমি আনসার দিয়েছিলাম কারণ আমি কি বলেছিলাম আমরা একমাত্র জানি যে অবতল দর্পণের ফোকাস এবং মেরু তার কাছাকাছি যদি এখানে যদি কোনো বস্তু হবে তাহলে তার প্রতিবিম্ব কি বিভর্তিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না তাহলে দাঁড়িয়ে কামানোর ক্ষেত্রে কি আমরা খুব কাছ থেকে দেখি তার মানে কি কাছ থেকে দেখা মানে কি ফোকাস এবং মেরুর মাঝামাঝি থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব অনেক বড় দেখায় এই কারণে আমরা কোন দর্পণ উত্তল দর্পণ অবশ্যই উত্তল দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একই আমরা আগে দিন বলেছিলাম তাহলে উত্তল দর্পণ আমরা ব্যবহার করবো 
এমা আমি বলে দিলাম ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না তোমরা আবার ক্লাস নাম্বার করে দেখে নেবে আর একটা কোশ্চেন হয় ছ নম্বর তুমি কিভাবে কিভাবে তুমি কোনো দর্পণ চিনবে ঠিক আছে আমি বলে দিয়েছিলাম তাহলে এই হলো তোমাদের মোটামুটি প্রতিফলন থেকে এর বাইরে কোনো কোশ্চেন সেইভাবে আসে না যদি আসে আমরা যখন টেস্ট পেপার সলভ করাবো তখন আমরা কিন্তু ডিটেলে বলে দেবো যদি কোনো কোশ্চেন তোমাদের অচেনা মনে হয় তোমরাও আমাকে জানাতে পারো যে কোনো কোশ্চেন স্যার এই কোশ্চেনটা আমাদের অচেনা মনে হচ্ছে এই কোশ্চেনটা কী হবে অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবে যে এই কোশ্চেনটা কী হবে আমি অবশ্যই বলে দেবো ঠিক আছে দেখো আমরা আমরা বলেছিলাম আজকে তোমাদের প্রতিফলনটা প্রতিসরণটা পড়াবো কিন্তু আমার মনে হলো যে প্রতিসরণটা পড়ানোর আগে যদি প্রতিফলনটা একটু রিভাইজ দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সংক্রান্ত কি কি কোশ্চেন কারণ কোশ্চেন নিয়ে আমরা ডিসকাশন কিন্তু একেবারেই করে নিই সুতরাং কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা যারা বলে যে স্যার কি কি কোশ্চেন আসবে আমি এখানে কি কোশ্চেন আসবে বলুন আমি সেটা পড়বো মানে পরীক্ষায় কারণ তারা পরীক্ষাটাকেই বেশি প্রেফার করে ঠিক আছে তাদের জন্য এই ক্লাসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ সবাই একটু জেনে গেল যে কি টাইপের কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে বা ক্যাব কীরকম কোশ্চেন হতে পারে ঠিক আছে তোমরাও নতুন নতুন কোশ্চেন খোঁজ করবে আমিও খোঁজ করব যখন টেস্ট পেপার করানো হবে বা তোমাদের বইয়ের পিছনের যে অনুশীলনে সেগুলো সলভ করা হবে আশা করি অনুশীলনে যেগুলো তোমাদের পড়ানো শেষে সবই তোমরা পারবে সলভ করা হবে তখন আমাদের নতুন নতুন কোশ্চেন জানা থাকলে সেইগুলো আমরা সলভ করব ঠিক আছে তাহলে নেক্সট দিন কিন্তু আমি আলোর তোমাদের নেক্সট যে টপিকটা সেটা হলো আলোর প্রতিসরণ সেই প্রতিসরণটা শুরু করব ঠিক আছে ততক্ষণের জন্য গুড বাই তোমরা সবাই কোশ্চেনগুলো রেডি করে নিও আশা করি সবই পেয়ে যাবে যারা নোট করেছো অলরেডি ক্লাসগুলো সেই ক্লাসগুলোতে তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে তখনই গুড বাই পরের দিন আমাদের তাহলে প্রতিসরণ নিয়ে দেখা হবে বাই বাই